Говорить потом. Не говорите. Тихонько. Перед нами 280 метров. It was day before yesterday. It's a very recent mine. Останнім часом дуже часто стали використовувати тур, яка здатна вражати цілі на відстань до 4,5 км, має достатній потужний заряд, щоб може знищити танк, бойову машину піхоти, так само може знищити бліндаж. Усьо, буквально вчора був обстріляний наш спостережний пункт на В 2014 году здесь был уничтожен, уничтожен взводный опорный пункт вооруженных сил Украины Российской Федерации. Ну это или РПГ, или СПГ. Угу. Ну, скорее всего, СПГ. Это, это станковый противотанковый гранатомет, который стреляет на 4,5 км. Может, ОГЭшными боеприпасами. Это свеженькая. Да. Это, это позавчера была мина сюда. Это был день до Это БМП-1. Это, это БМП-1 работал. И, Я сзади замыкаю. Тихо, тихонько, тихо, шумно тихо. не говорить. Потому не что... говорите. Тихо. Это не туда. Поворот не туда. Пошел задание случайный постережный пост. Мы ведем спостережение круглосуточно за противником. На данный час тут постоянного конкретики нет. Тут может быть день тихо, день. Естественно, прострелы какие-то идут. Противник простреливает, боится, чтобы мы не подошли, или мы спострегаем, идут какие-то прострелы. Периодически раз на раз не приходят, по-разному, я так скажу. В ночное под утро, ближе к сумеркам, естественно, периодически в ночи, но время разное, по-разному. У них тут на первый, как бы, у них же не маш графика, вот там 10-20, мне сейчас надо пострелять, правильно? Тысячу двигается по, на, по левый край и по, перед нами 280 метров. Присутствует сейчас вот в районе нашего, нашей ответственности працює э, такой подраздел, на, называется дизель. Это танковый подраздел. Десь расположено, мы еще не, точно не знаем где, но працюють. Плюс э, э, наемники с батальона ну, с Сомали. Я они свои, та, ну, свою технику они, ну, не, не демонстрируют нам, потому что это будет последнее, то, что было у них. Ну, ну про парасы выставляют. Да, про флаги они свои Куда, выставляют. Куда на позициях? Ну да, вот там есть некто, не, не, несколько позиций, где там и российские флаги, и ДНРовские флаги там висят. Значит, в зоне моей ответственности моего батальона останним час сбившиеся обстрелы с боку противника. За останню добу мы мали пять обстрелов. Ну, это не то, что там по одной позиции, а по, по, майже по всему переднему краю. Значит, працюют с разных мест, разными засобами вогневого ураження, начиная от ствольной артиллерии, за ствольной артиллерии, аптуры, минометы, стрелецкая зброя. С позиции мы не намагаємось там атаковать противника, мы выполняем минские угоды. Есть поранені, так, за вчорашнюю добу у меня 
В батальйоні один військовослужбовець отримав численні опіки, зараз знаходиться на лікуванні. На даний час, з цього часу та моменту в бригаді рахується 982 обстріли по позиціям. Бригада воює, а також захищає свою територію. І з 2014 року по теперішній час в бригаді нараховується 180 військовослужбовців, це бойові втрати. Противник, керівні посади займають офіцери Російської Федерації, офіцер Російської Федерації, а також військовослужбовці Російської Федерації під ігідом Донецьке народне ополчення, Луганське народне ополчення, якби місцевий народ. We have a lot of evidence uh, of Russian uh, presence here in Ukraine. We have uh, videos and photos. We have Russian, uh, Russian prisoners uh, from the Russian uh, Federation. And of course we can say for sure that we uh, fight against Russian forces. And uh, if someone hesitates that we have a Ukrainian-Russian war, if we are, are defeated, Europe will know uh, that Russian can invade uh, uh, countries uh, which are back uh, in, uh, of Ukraine. За цією будівлею наша група натрапила на сепаратистів, і ми прийняли Рішення разом всі, у нас було майже 10 осіб, штурмувати цю будівлю. Ця будівля була ціла на той, той час, були перекриття, вона була двоповерхова, криш, дах був. Нам важко було тим, що вони, вони дивились на, на нас з гори, тобто вони на нас бачили. На протязі майже ну, двох діб, я точно не, не пам'ятаю. Ми мали спроб, спроб, ну, масу спроб зайти в цю будівлю а, і, і, ну, чи вибити їх звідси. Ми почули, що наші хлопці з артилерії будуть накривати цей квадрат. Ми відійшли і оце, от ви бачите, це вже наслідки артилерії. Адекватні люди должны, повинні самі розуміти те, що дві області України зброї більше, ніж на самій території України. Реактивні гради, буки, ПЗРК, ігла, шмілі, той же самий гіацинт. Ну, це дуже важка зброя. Це не була громадянська війна з першого дня цієї війни, тому що зайшли в Крим зелені чоловічки. Це хто? А всі міста, які були захоплені сепаратистами, займалися під прапором Російської Федерації. Саме цікаве, що е, в 2014 році тут створюється комендатура, яка так називається комендатура, де фактично суцільне порушення права людини відбувається. Туди забирали багато людей, які мали переконання, в тому числі релігійні. Це стосується протестантів або за проукраїнські погляди. Тут люди катувалися. Коли мене забрали, я, я зразу попросився би закрити будівлю, ну, захистити від будь-яких. Мені сказали, що мені це не пригодиться. Мене сюди привезли, я вже, коли вивели з машини, я вже побачив ворота ті, які ми бачимо зараз на першому поверсі, і мене завезли сюди в підвал, де закинули в першу кімнату, яка знаходиться із справа, коли ми заходимо. Там я знаходився три доби, і періодично кожні чотири години мене виводили на допит. Коли відбувалися допити, дуже били, особливо по нирках і з боку, де печінка. 
вимагали зізнатися, хто мене прислав, за чиєю я, за чим як... За, чи, за чим планом я працюю тут, е, в Дружківці, чому я сюди приїхав, хоча б, ну, насправді, в мене не було е, інших причин, помимо того, що просто приїхати і служити як священник. Now we are talking about 30-40 shillings daily. We consider this a ceasefire. So this is the reality. Yes, it was very uh, frightening at the beginning, but now uh, Ukrainians became resilient. It is a tragedy that uh, they shell uh, the populated areas in, uh, in Donbass. And uh, almost daily we have casualties, almost daily we have devastated infrastructure, almost daily we have you know, tragedies in, 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 in a certain families there. Russia is not willing to do anything at all to, to comply with its obligations within the framework of, of Minsk agreement. Furthermore, we all see that Putin does everything to make the situation even worse. Uh, I'm talking about his uh, latest move, uh, which is to give Russian passports to the population of temporarily occupied areas of, of Donbass. It is not only our war. We all should understand that this is uh, not the war of uh, Russia against Ukraine. This is the, the uh, attack of, by the Russian Federation on the whole civilized community, on the whole principles on which we exist. Well, the only reason uh, all these huge mass of, of uh, military equipment is still there is the Ukrainian army, which holds all this horde of <laughs> aggressive uh, Russian troops on our borders, uh, which is uh, actually the border of Europe. If Ukraine falls, uh, it means that uh, Soviet Union, uh, these, all these uh, arms, uh, comes to the border of, of our neighbors, uh, members of the EU and NATO. Can you tell us what is happening now in the war in Russia? Так, да, ви бачите обстріли, я вважаю, що це війна. Дуже багато хто забуває про це, що на даний час війна йде на території Луганської, Донецької області, але це війна. Гібридна, але це війна. Знаєте, коли, якщо, не дай Бог, буде на вашій землі, ви знаєте, що це війна, чи це не війна. В Грузії не війна, Осетія не війна, Молдова не війна і Україна не війна. Росія – біля і пушисті, біля пушисті країна. Не дай Бог, вона дійде за Україну, тоді ви знаєте, чи війна, чи не війна.